chào quý khán giả. Mở đầu chương mục hợp thư truyền hình kỳ này, chúng tôi trả lời thư. Ông Nguyễn Văn Úc, ngụ ấp Đông Sơn, huyện Châu Thành, ông cần được tư vấn pháp luật những vấn đề liên quan đến việc tranh chấp đất. Phần cuối chương mục chúng tôi xin thông tin những đơn thư đã nhận, đơn thư chuyển đến ngành chức năng và đơn thư 30 tập trả lời chuyển đến địa chỉ riêng của khán giả. Sau đây, mời quý khán giả cùng đến với những nội dung chính trong chương mục kỳ này. Quý khán giả thân mến, vừa qua chúng tôi nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Úc, ngụ ấp Đông Sơn, quyền Du Thành. Ông trình bày nội dung như sau. Nguồn gốc đất đang tranh chấp là của ông Phụng Văn Ba, nhưng đến năm 1946, ông Ba không canh tác phần đất này nữa. Năm 1973, cho ông về khai phá và canh tác. Đến năm 1996, cha ông là ông Nguyễn Văn Thanh được Ủy ban dân quyền Châu Thành Cần Thơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 5.105m2. Tuy nhiên, phần đất này phát sinh tranh chấp với bà Quỳnh Thị Quý. Do khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã cấp luôn phần đất 496m2 của bà Quý cho cha của ông. Năm 2000, bà Quý khởi kiện đòi lại toàn bộ diện tích 5.105m2 do cha của ông đang canh tác. Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã xét xử sơ thẩm, cha ông là người thắng kiện. Bà Quý không đồng ý và có đơn kháng cáo đến tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, nơi đây đã bắt đơn kháng cáo và công nhận bản án của cấp sơ thẩm. Đến năm 2002, Chủ tịch Ủy ban dân quyện Châu Thành trao quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đất trên để cấp lại theo đúng diện tích 4.609m2 cha ông đang sử dụng. Năm 2014, Phòng Tài nguyên Môi trường quyện Châu Thành đến đo đạt lại diện tích thì phát sinh tranh chấp với bà Quý. Vậy ông hỏi bà Quý có quyền khởi kiện nữa hay không? Nếu được thì cấp nào sẽ xác xử lại? Ông Nguyễn Văn Úc thân mến! Theo quy định tại khoản 1 điều 247 Bộ luật dân sự quy định. Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình liên tục công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu. Như vậy, nếu cha của ông chứng minh được là đã sử dụng từ đất trên liên tục nhưng không phát sinh tranh chấp từ 30 năm trở lên thì gia đình ông trở thành chủ sở hữu tài sản kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu sử dụng. Theo nội dung ông trình bày, cha của ông đã canh tác và sử dụng từ năm 1973, tính đến nay đã hơn 40 năm. Trong quá trình sử dụng đất, nếu cho ông là người đóng thuế hàng năm, theo Điều 100 Luật Đất Đai năm 2013, thì người sử dụng đất ổn định lâu dài qua quá trình thực hiện chính sách đất đai thì được nhà nước công nhận. Như vậy, phần đất trên thuộc thống quyền sử dụng của cha ông. Mặc dù trước đây đã có quyết định của tòa án về việc giải quyết tranh chấp đất, nhưng hiện nay có tình tiết phát sinh mới. Nếu trường hợp không thỏa thuận được, thì ông hoặc bà Quý có thể khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa Nhân dân Quyền Châu Thành. Theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 33 và điểm C khoảng 1 điều 35 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2004, thì tòa án có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này là Tòa án Nhân dân quận, quyện, thị xã, nơi có đất. Như vậy, việc khởi kiện này, nếu bà Quý không có chứng cứ đòi lại đất thì không có cơ sở để khởi kiện. Việc Quý ban nhân dân quyền cho thành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của cha ông để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới là đúng với quy định pháp luật. Tuy nhiên, nếu đất đang có tranh chấp, sẽ không thể tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp của ông, mặc dù hồ sơ xin đăng ký quyền sử dụng đất đã hoàn tất, hồ sơ cũng đã nộp cho cơ quan địa chính để làm thủ tục. Nhưng trong quá trình thủ lý, giải quyết thì phát sinh tranh chấp. Vì vậy, việc đăng ký quyền sử dụng đất sẽ phải tạm dừng để giải quyết tranh chấp trước. Trong trường hợp này, cách giải quyết như sau. Chờ giải quyết xong tranh chấp, nếu có đủ điều kiện thì ông có thể tiếp tục thực hiện thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật. Nếu ông có thỏa thuận với bà Quý về những vấn đề liên quan đến thửa đất và hai bên thống nhất cách thỏa thuận này thì ông tiếp tục đến ngành chức năng đăng ký quyền sử dụng đất. Trên đây là một số thông tin trao đổi cùng ông. Mến chào ông. Quý khán giả thân mến, ít phút còn lại của chung một hợp thư truyền hình đài phát thanh truyền hình Hội Giang xin thông tin những đơn thư đã nhận được trong tuần qua. Bà Phan Thị Bé, ngụ ấp 1, xã Dị Đông, huyện Dị Thủy. Bà Lý Ngọc Hương, ngụ quận Cái Trăng, thành phố Cần Thơ. Ông Trần Văn Chiến, ngụ ấp Sơn Phú 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ. Bà Võ Ngọc Lắm, ngụ ấp Long Thạnh 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ.
Dù qua chúng tôi đã chuyển đơn thư của các khán giả đến cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được công gian trả lời. Chúng tôi xin nhắc lại tên và địa chỉ của các khán giả sau. Bà Nguyễn Thị Sáu, địa chỉ ấp Phương Hòa, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Nội dung yêu cầu được xem xét chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người được tặng quân chương kháng chiến. Chuyển đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Phụng Hiệp. Ông Khấu Hoàng Giang, địa chỉ thị trấn Hậu Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nội dung tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ ông Trương Bá Chủ. Chuyển đến Quỹ ban nhân dân huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Bà Lý Ngọc Hương, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Bà Phạm Thanh Quyên, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bà Nguyễn Nhũ Hiền, ngụ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nội dung khiếu nại chậm đưa vụ việc ra xét xử, chuyển đến tòa án nhân dân huyện Châu Thành A. Ông Phạm Văn Thành, địa chỉ ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nội dung yêu cầu được xem xét bồi thường án oan sai và yêu cầu được trả lại tài sản đã bị tịch thu trước đây, chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đề nghị cơ quan chức năng sau khi nhận được đơn thư chúng tôi vừa nêu sớm có công dân phúc đáp. Quý khán giả thân mến, trong tuần qua, ban biên tập cũng đã chuyển đơn thư đến địa chỉ riêng của các khán giả sau. Ông Võ Minh Tâm đang công tác tại phòng dân tộc quyền Phụng Hiệp. Nội dung ông cần được tư vấn chế độ nghỉ thai sản khi giáo viên đang trong thời gian nghỉ hè, vậy có được nghỉ bù hay không? Trong chung mục hợp thư truyền hình kỳ sau, chúng tôi chuyển nội dung công dân của Tòa Nhân dân quyền Châu Thành trả lời đến bà Quỳnh Thị Quý, địa chỉ ngụ ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, quyền Châu Thành. Nội dung khiếu nại chậm đưa vụ diệt ra xét xử. Và nội dung công dân của Tòa Nhân dân thị xã Ngã Bảy trả lời ông Nguyễn Trung Đảnh, địa chỉ ngụ khu vực 1, phường Lê Hiếu, thị xã Ngã Bảy. Nội dung khiếu nại chậm đưa vụ diệt ra xét xử. Quý khán giả thân mến, chúng tôi xin được nhắc lại khung giờ phát sóng quen thuộc chung một hợp thư truyền hình lúc 20h10 phút chủ nhật và phát lại vào lúc 10 giờ 30 phút thứ hai tuần kế tiếp. Khi cần được tư vấn hay hỗ trợ về mặt pháp lý, quý khán giả gửi thư về chuyên mục ngoài bị thư ghi rõ chuyên mục hợp thư truyền hình đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, địa chỉ số 1 đường Giới Giang Kiệt, phường 5, thành phố Dị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đến đây thì thời lượng dành cho chương mục hợp thư truyền hình của đài phát thanh truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Hẹn gặp lại trong chương mục kỳ sau. Thân ái kính chào.